back to my channel formal learning with dipika i hope you all are doing great without wasting your time let's continue the chapter community pharmacy in which i will cover the coding and the records of the drug the link of my previous video on community pharmacy is in the description box or you can click on the i button so let's start with the coding of the drug ab coding of the drug hota kya hai basically ki इसमें आप किसी भी मटेरियल को एक कोड प्रोवाइड करते हो जिससे कि आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो उस कोड के बेसिस पे तो अब ये कोड प्रोवाइड करना क्यों ज़रूरी होता है इट इज़ बिकॉज इट इज़ असेंशियल फॉर द गुड स्टोर कीपिंग एक अच्छा स्टोर कीपिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फिर एम्बिग्विटी इन डिस्क्रिप्शन इज अवॉइडेड उसके बाद में लेंथ ऑफ द डिस्क्रिप्शन इज मिनिमाइज कि ज़्यादा लेंथ में अगर किसी भी प्रोडक्ट का नाम बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है कोई भी डिस्क्रिप्शन आपको उसको देना है तो वो डिस्क्रिप्शन के बजाय उसको आप अगर एक कोड प्रोवाइड कर दोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा फिर कोड इंश्योर ऑफ आइटम लाइंग इन द फ्लोर अगर फ्लोर पे कोई आइटम गिर गया है आपका तो कोड से आपको पता चल जाएगा कि भैया ये इस कैटेगरी का इस ग्रुप का मटीरियल उसको आप वहाँ प्लेस कर सकते हो ईजीली आइटम ईजीली आइडेंटिफाइड वन इट इज़ नोन बाई मोर देन वन नेम और अगर आइटम को एक से ज़्यादा नाम से अगर आप जानते हो तो इजीली उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो तो ये सारे चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको ड्रग को कोडिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टोकिंग ऑफ द ड्रग तो अब ड्रग की स्टोकिंग क्या होती है स्टोकिंग मतलब कि क्या होता है ड्रग को स्टोर करके रखना किसी भी एक अच्छे वे में देखा जाए तो तो स्टोर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगर आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में किसी भी ड्रग को रख रहे हो तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आपको सपोज कि ए साइक्लोवीर है तो ए साइक्लोवीर कहाँ रखी रहेगी तो वैसे बात है कि ए रैक में रखी रहेगी तो वहाँ पर आप इजीली ए रैक में जाके ढूंढोगे तो आपको इतने सारे ड्रग्स में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप उसको पर्टिकुलर उसी रैक पर जाना है आपको और वो मेडिसिन आप ईजिली निकाल सकते हो फिर प्रोवाइड्स ए चैनल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग एक तो ये है स्टॉकिंग से ये होता है कि प्रोवाइड्स अ चैनल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स ड्रग रेडीली अवेलेबल इन द फार्मेसी अनेबल्स करेक्ट स्टोरेज ऑफ द ड्रग एग्जांपल एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन इन रेफ्रिजरेटर तो जो रेफ्रिजरेटर वगैरह में आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह रखी हुई रहती है तो वो एक करेक्ट ऑर्डर में आप रखें स्टोर करके अब आता है मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर आप कौन से कौन से रजिस्टर आपको मेंटेन करने होते हैं तो एक होता है आपका लीगल रिकॉर्ड दूसरा होता है पेशेंट रिकॉर्ड तीसरा होता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड तो लीगल रिकॉर्ड में क्या होता है इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द लॉ रिगार्डिंग द एक्विजिशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ द ड्रग अब लीगल रिकॉर्ड क्यों जरूरी होता है क्योंकि ड्रग का जो भी एक्विजिशन है उसका डिस्पोज uh, अगर आप ड्रग को कर रहे हो तो उसके लिए आपको लीगल रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू द लॉ और पेशेंट रिकॉर्ड्स में रिगार्डिंग द पेशेंट यूटिलाइजेशन ऑफ द ड्रग कि पेशेंट ने कितनी ड्रग को यूटिलाइज करा है उसको अगर देखना हो आपको तो पेशेंट का रिकॉर्ड रखना रहेगा देन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड की अगर बात करते हैं तो रिगार्डिंग द पास्ट एंड द प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी तो इसे कंपनी का प्रेजेंट uh, में क्या स्टेटस है हिस्ट्री पहले कैसा पास्ट में कैसा उसका स्टेटस था और फ्यूचर में आप कैसे उसको डेवलप कर सकते हो तो इन सब से फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है तो लीगल रिकॉर्ड सब क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू फेडरल एंड स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग द एडिक्वेट एंड अप टू द डेट रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 एंड द पॉइजन एक्ट 1990 तो 1940 और 1945 रूल के अकॉर्डिंग और पॉइजन एक्ट 1990 के अकॉर्डिंग जो भी ड्रग्स है उनका पूरा रिकॉर्ड रखना बहुत ही ज़रूरी होता है अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट सो मेंटेन एडिक्वेट रिकॉर्ड रिलेटेड टू द एक्विजिशन एंड द डिस्पोजिशन ऑफ द सर्टेन ड्रग तो कैसे आपने डिस्पोज कराया या उसको एक्वायर भी कर रहे हो तो उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है फिर जितनी भी ड्रग आपने डिस्ट्रीब्यूट करी है पॉइजनस हो या हजारडिया सब्सटेंस हो तो उनका डेटा अलग से रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है नाउ नेक्स्ट इज द पेशेंट रिकॉर्ड तो पेशेंट रिकॉर्ड में क्या होता है पेशेंट की ड्रग की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए फिर इन्फॉर्मेशन ऑन ऑल काइंड ऑफ ओके इन्फॉर्मेशन अबाउट काइंड्स एंड अमाउंट ऑफ ड्रग टेकन बाय द एवरेज पेशेंट 
तो आ, सारी मतलब कि जो भी पेशेंट है उसकी ओके इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए और कितना अमाउंट ऑफ ड्रग वो ले रहा है पेशेंट एवरेज अमाउंट ऑफ ड्रग वो आपको पता होना चाहिए और सम इन्फॉर्मेशन ऑन इंश्योरेंस क्लेम्स एंड द इनकम टैक्स डिडक्शन ऑफ द पेशेंट तो कितना इनकम टैक्स डिडक्शन है और अबाउट द इंश्योरेंस क्लेम तो ये सारी भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए फिर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के अंदर में आता है फॉर मेकिंग साउंड डिसीजन रिगार्डिंग द फ्यूचर नीड्स इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट तो अगर आपके पास में फाइनेंशियल रिकॉर्ड है तो कितना इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट है वो सारा आपको पता चल जाएगा इससे फ्यूचर नीड क्या है उसके बेसिस पे आपको समझ में आती है फिर फॉर इवेल्यूशन ऑफ द पास्ट ऑपरेशन प्लानिंग फॉर प्रेजेंट एक्टिविटीज फॉरकास्टिंग नीड्स एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटी तो अगर आप पास में जो भी गलतियां करी है वो आप इजीली देख सकते हो इस फाइनेंशियल रिकॉर्ड की वजह से पूरे अच्छे तरीके से जो प्रेजेंट है उसको प्लान कर सकते हो प्ला प्रेजेंट की क्या एक्टिविटीज़ आपको प्लान करनी है क्या नीड्स है फिर सारी उन एक्टिविटीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग पास्ट के जो भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म करे हैं देन एनालाइजिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसिस कितना आपका रेवेन्यू है कितना एक्सपेंसिस है वो एनालाइज कर सकते हो इससे फिर जितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो उसको मेजर कर सकते हो हेल्प इंश्योर प्रॉफिटेबल ऑपरेशन तो कितने प्रॉफिटेबल ऑपरेशन से वो चीज़ भी आप इससे देख सकते हो अगर आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखते हो सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टूडे आई विल मीट यू विद द नेक्स्ट वीडियो आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज इफ यू लाइक माई वीडियो दैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज एज मच एज यू कैन थैंक यू गाइज स्टे सेफ एंड हेल्दी बाय बाय टेक केयर